显现让他知道明白这末世会发生的一些事情那时候老约翰他被放逐到一个小岛叫做拔摩海岛在左下角这儿那时候主耶稣呢这个复活荣耀的主像约翰显现他就看见主走在七个金灯台当中手上握着七
。主对这七个教会的评论，一方面是反映当时亚细亚这七个地方教会的具体光景。另外一方面，也分别象征教会历史当中七个时代的教会特征，这一切呢，都成为我们的见解或者是榜样。最重要的是，神在各个教会当中呼召得胜者，这在启示录里面的一个很重要的一个点。神要呼召得胜者，得胜者在主的心目中是是最最要紧的。所以，一百个、一千个马马虎虎的基督徒呢？都抵不上一个得胜者，所以今天我们要立志，在主的面前成为什么得胜者，让主的心意得到满足啊！好，接着啊，我们可以看到啊，启示录的一个大纲，在启示录第一章第十九节，主对约翰说啊，所以所以你要把所看见的和现在的事，并将来必成的事都写出来。所以这里有包括三个方面。所看见的，还有现在的事，并将来必成的事。启示录总共有二十二章，第一章是看到人子的意象，就看到基耶稣基督向他显现。哇，这个耶稣基督跟他以前所所认识的完全不一样啊！以前他躺卧在主耶稣的怀中，哈，主耶稣非常的谦卑温和。那这时候他看到这个是荣耀的，哦，可畏的一位基督。第一章是人子的意象，所以这是所看见的。第二章跟第三章呢是写给七个教会，这就相当于说是现在的事。从第四章到二十二章呢，就是所谓将来必成的事。所以这第四章到二十二章都是预言到末世会发生的事情。四章五章是讲到看到宝座，六七两章是讲到七印，第八章到第十一章呢讲到天使吹七个号。十二章到十四章是插入来的一段话，讲到龙跟兽，龙就是撒旦，兽就是敌基督。然后十十五章、十六章是讲到七晚，然后呢，十七、十八又是插进来的一段话，讲到巴比伦。然后十九、二十是讲到千禧年的前后，二十一、二十二章是讲到新耶路撒冷。好，所以这个是启示录的一个大纲。啊，你会看到说，哇，这边怎么？七教会、七印、七号、七晚，启示录里面这怎么都是七啊？啊，七在圣经里面是象征完全跟完整啊，在许多方面我们可以看到七重复出现啊，在时间上面，神花六天创造天地，然后第七天安息，所以一个礼拜是七天啊，七天是一个循环，七年也是一个循环，每七年就是一个安息年啊，然后埃及法老做。做梦啊！他梦到七个丰年，七个荒年。巴比伦王呢，他后来这个疯掉了，吃草七年。然后末世呢，有七年的大灾难。哦，在时间上面，你看到七是一个完全或者完整的一个一个时段啊、哦。在次数上呢，我们也看到彼得说：“主啊，呃，有人家得罪我，我饶恕他七次可以吗？”哈、哦，饶恕七次就表示说他完全饶恕啊、哦。那诗篇里面一百一十九篇说。耶和华，我要一天七次赞美你啊！然后，那个约书亚，他绕耶利哥城啊，绕城七次，对不对？他前面一天绕一次，最后一天绕七次。有一个叙利亚的将军叫乃曼，先知叫他到约旦河里面去沐浴七回啊。还有那个祭司在圣殿里面，他要献祭，他要弹血，也是弹七次啊。那个数呢？你看到这启示录里面有。七教会有七星，有七印，有七号，七碗，七灯，七灵，七眼，七脚，七头，七三，哇，都是七啊、哦。然后倍数呢，也是这个这个叫谁啊？谁谁遭报七倍啊？该隐对不对啊？该隐说哦，有谁要杀我的话，那要遭报七倍啊、哦。好，所以这个的七都表示说是一个完全、一个完整的意思啊、哦。好，所以到第四章的时候呢，我们就看到啊。这个时候，约翰啊就被提到神的宝座前啊。第四章第一节说：“此后我观看，见天上有门开了。我初次听见，好像吹号的声音，对我说：‘你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。’啊，所以那时候约翰啊就被提到天上去了。我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上。”又有一位坐在宝座上，看那坐着的，好像
碧玉和红宝石，又有红围着宝座，好像绿宝石。啊，那这他看到什么呢？看到这个，哎，天上这样这样子哈、哦。哎，我们只能这样简化的来来形容哦，不知道它真正的样子呢？啊，非常荣耀啊、哦。首先，他这边看到一个宝座，对不对啊、哦？然后呢？在宝座上面的好像是碧玉跟红宝石啊，我现在很难想象这个到底是什么样子啊，但是就是看起来就像是这个很荣耀的样宝石的样子啊。那旁边有这个红哈，是围绕着宝座的，好像绿宝石啊。好，这个红呢看起来是一个完整的一个圆圈哦。你看啊，原文的话是这是一个那个把它围绕起来的啊，那可能是上面就是一个半圆的红。下面因为是会反射，所以看起来也就看起来像是一个完整的一个圆。那接着他说，宝座的周围又有24个座位，其上坐着24位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕，所以这边有24位长老啊。接着他说，有闪电，有声音，雷轰从宝座中发出，又有七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是神的七灵。所以宝座当中啊，有这个呃闪电，有声音，有雷轰啊、哦。前面有七盏火灯啊、哦，好像七个火把一样在前面。这七灯就是神的七灵，七灵，这七灵就是神的圣灵啊、哦。但是这边所说七灵，我们也可以翻成七倍的灵。我们知道在创世纪的时候，一开始他说。神的灵运行在水面上，对不对？哦，那时候是神的灵，但到启示录的时候，神的灵变成七灵，是怎么一回事啊、哦？当时那个以利亚被接升上天的时候，以利亚是一个先知啊、哦。那时候他被接升上天之前，他就问那他的这个门徒啊，以利沙说：“你有什么要要求的？要求我的啊、哦？你可以求。”以利沙说啊。愿感动你的灵，加倍的感动我。意思就是说，我要得着什么双倍的圣灵 ，double portion， 感动你的灵要加倍的感动我。就后来他果然得着了。后来他他被圣灵感动之后，他所行的神机是以利亚一生的两倍哦。那今天呢、啊，这个灵圣灵在我们地上啊，啊、呃，在天上，在地上。他这时候已经不再不只是双倍的圣灵，现在是怎么样？七倍的灵。神在这末世啊，他要把他的圣灵浇灌下来，而且这浇灌下来不是只是圣灵，也不是双倍的圣灵，乃是七倍的灵。所以在末世的时候，会有一场大的圣灵浇灌啊！我们你心里面要期待，要等候。主啊，求你七倍的灵，多多的浇灌下来，浇灌在你的教会当中。这是为着神的末世，为着神的收割啊。然后宝座前好像一个玻璃海，如同水晶啊，这里像水晶一样，它是一个玻璃海哈、啊，就是像海一样的广阔。但是呢，不是水，它是好像是明净的，像水晶一样，你人可以站在上面，很很这个很坚固的啊。那宝座中和宝座周围有四个活物，前后遍地都满了眼睛啊、哦！这里有四个活物，第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰啊、哦！四个活物：狮子、牛犊、人跟飞鹰。所以这是四个在神面前伺候的呃活物，就是生物啊、哦。那他们就是他，其实他们就是一种天使啊。哦那这个天使为什么就四种四种四种这个形象啊？它可以表现出神仆人的特质，四方面的特质。狮子是讲到什么？我们向着仇敌啊，要像狮子一样的勇猛，对不对啊？牛呢是表示说我们向着工作是勤劳勤奋的啊。然后人呢是表示说我们向着人是温柔的。是谦卑的，是充满了慈爱的，对不对啊？鹰呢，是讲的我们向着什么？向着神，向着神是怎么样？像鹰一样的敏锐。神一有什么样的行动，神一有什么样的指示，神一发出什么样的
话来，我马上 catch 到，马上就领受到，像鹰一样哦。所以这是神仆人的特质。另外一方面，这四个方面又让我们想到四卷福音书，对不对？马太、马可、路加跟约翰。马太就是讲到主耶稣是君王，是天国的王；马可是讲到他是神的仆人。路加是讲到主耶稣是一个完美的人，约翰福音是讲到主耶稣是神的儿子，所以刚好是从狮子、牛、人跟鹰来呃反映出来。好，所以这里有四个呃活物啊，他们在干什么？他说这四个活物各有六个翅膀啊，遍体内外都满了眼睛，他们昼夜不住的说：“圣哉，圣哉，圣哉！主神是昔在、今在、以后永在的全能者。”啊，这这个四个活物都有六个翅膀，这个这跟以赛亚所看到的那个叫做沙拉佛一样，沙拉佛也是在神的宝座前哈、哦，在那边飞翔，他们有六个翅膀，然后他们也在那边呼喊：“圣哉，圣哉，圣哉！”哈、哦，好，那他们有一个特点啊，他遍体内外都满了眼睛啊、哦，然后呢，不断的在那边赞美神啊、哦。那为什么遍体内外都满了眼睛啊、哦？眼睛我们可以知道，就是说它可以象征。那个洞察力，对不对啊？所以这个这四个啊，像天使一样的，他们是有很敏锐的洞察力哦，那都是眼睛啊。但是呢，让我很受感动的一点就是说，我相信他们这个所有的眼睛啊，不是在那边看什么东看西哈、啊。我认为他们所有的眼睛呢、啊，最值得让他们来看的，就是来看什么？来看神，因为他们在宝座四周围啊，所有的。全世界所有东西里面，没有一样像神那样的能够抓住我们的眼目，对不对？如果说你你看了神一眼，你会觉得地上所有东西都会失去它的色彩，没有一样东西比神更夺我们的心。而且，今天如果神对我们说一句话，我们这个人会改变。你只要听到神对你说话。哇！我马上整个里面都明亮起来了，对不对？我们有时候走这个基督徒的这个属灵的道路啊，就觉得说、哦、这个主都没有对我说话，然后越走就啊、哦、苦闷啊、哦。但是什么时候主一对我说话？今天我读圣经啊，一句话突然跳出来对我说的，那时候我里面就是充满了怎么样喜乐跟饱足。你这个人会完全不一样，你里面会有力量，在最沮丧的时候。你得着神对你说话，你这人就会有力量。那你听到神对你说话，你都会这样子。像很多人听到神对他说一句话，他就得救了，对不对？哈、哦，信主了，甚至于就就整个人人生就脱胎换骨。何况你看到神，你看到神一眼，你绝对会改变。有的人在这地上啊，这个劳劳碌碌啊，哇，我追求这个追求那个，就后来神让他。啊。这个死去一下啊，再活过来，爬到天上，或者说他被提到天上去，看了天上一眼啊，看到神一眼啊，他再活过来，再回来的时候，整个人完全不一样。他会发现他过去人生的道路走错了，他发现什么才是真正永恒值得他去追求的，所以他一个人看到神一眼的话，会整个整个完全不一样。哦，我们认识一个一个老姊妹，她是。他非常喜欢这个金银珠宝啊，然后非常非常追求那个的。但是后来有一次啊，神让他到天上去看了一下，他看到什么？天上都是金银珠宝。他说：“哇，这边这么多，我在地上就追求那么一点的，不需要了。我只要追求天上的就好了。”回来之后，他整个人改变啊，全心全意的来追求主啊。后来他到教会去啊，他一听到教会里面的唱诗的声音，他说：“哎，这跟我在天上所听到那个赞美的声音一模一样啊。”所以他后来就就真的是全心全意的投入这个在敬拜赞美神的当中啊。好 ，OK， 所以我们只要看到神一眼，我们这个人生会完全的不一样。何况你一天二十四小时不住的来看他，在勇士里面你一直在来看他，你一直在看神的结果会有什么样的，会有什么样的这个后后果？就你这个人会整个会被拖。脱胎换骨，整个人会改变。摩西那时候在山上跟神四十昼夜啊，面对面下来之后，他整个脸就发光
，他整个人就不一样。人家一看他，他哇，他怎样身身上带着神的荣光啊，都害怕。好，那那那时候摩西也不过四十周夜，这四个活物啊，他们有这样的一个荣幸，能够在神的宝座前，昼夜的侍立在神的面前。结果。我不知道这个眼睛是怎么长出来的，是神给他们的，还是他们就是我巴望我全身都是眼睛啊！我来看这位荣美的神啊，荣耀的神，我每看一眼，我就真的是是陶醉在其中。然后，所以他巴望他全身都是眼，一直在那边注视着神，一直在注视着神。有一首诗歌叫做：“哦，愿我有千万舌头前来赞美救主，说他恩典何等深厚，荣耀。”何等丰富啊！那个那时候写诗的是叫做查理威斯里啊、哦，他有一次他看到那个哇，这个英国那那么有那个球赛啊，那那些观众啊，对那个球员啊，哇，在那边欢呼啊，在那边哈、哦，在那边赞美他们。就那那时候他看到那么多的群众，他说啊，我巴不得我有千万的舌头啊，每一个舌头是来干什么？不是来歌颂那些球星。来是来赞美我们的救主啊！所以，当我们啊里面被神触摸之后啊，我们有一个渴望啊，我巴望我有千万舌头都来赞美神。如果有千万颗心，每一颗心都来归给神，我也巴望我全身都是眼睛，都来注目仰望这位神。所以，当他们在那边注目仰望这位神的时候呢，他们里面就会有一个。不住的什么赞美发出来，他就会不住昼夜不住的说：“圣哉，圣哉，圣哉，圣哉，圣哉，圣哉。”他们怎么会能够像源源不绝的涌出这些赞美？就是因为他们不断的在看神，每看一眼，里面就爆发出赞美来。今天我们不够认识神，就是因为我们不够来看神。我们今天会被地上的这些。小东西啊，那些琐碎的东西抓住啊，不管是好的不好的，好的呢就说哎呀这个东西好宝贵，我要去追求；有些不好的事情啊，抓住我们也觉得哎呀这些东西啊、呃、搞得我要死要活。其实神要我们不看这一切，暂时的虚假，神要我们转转眼来注注视他，就像这四个活物一样。当我们一看他的时候，我们里面自然的会发出赞美，哇！圣哉，圣哉，圣哉！在这个希伯来文里面呢、啊，他们没有所谓的比较级、最高级，他们的最高级啊，就是一个一个一个字重复两次啊，像 Holy of Holies， 就是至圣所、最神圣的地方，把这个 Holy 重复两次。那这里他说：“圣哉，圣哉，圣哉啊！”就是说，最高级的最高级啊、哦，是最神圣的。所以他说：“圣哉，圣哉，圣哉啊！”他们昼夜就在那边敬拜赞美神。我们眼睛一开启啊，被开启啊，就像有一首诗歌，有一首诗歌叫做什么？这首是哪一首诗歌的这个最后？你知道吗？这首诗歌叫做《我来敬拜全能的大爱》。我来敬拜全能的大爱啊！我们的神是是是完全的爱啊！这首诗歌到最后他说啊：“父啊，一旦罪人能够明了，能够明了什么？明了神的爱啊！他的全人必飞奔来爱你啊！”所以我们要有这样的一个渴望，我们全身都是眼睛来看神。我们就明白他是何等的一位神啊！啊，这个是有些画家他们来表达哈，这个是就是宝座前的样式啊。呃，前面这里有七盏火灯啊，他是用这个样子表达。那前面这个什么东西啊？前面那里还有一个是金香坛哈，后面会有提到。那旁边二十四位长老还有四活物啊，这个一样，这也是一呃一个红啊，然后有四活物，中间有这个七盏灯，四周围是二十四位长老。啊，这也是啊，好，那这个时候啊，每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上、活到永永远远者的时候呢，那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前
敬拜那活到永永远远的啊，他们就就把这个呃荣耀归给神啊，他又把他们的冠冕放在宝座前，说：“我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。”他把冠冕，这冠冕是得胜者的冠冕啊。启示录里面有提到两种冠冕。一种是得胜者的冠冕，就像是这个桂冠一样；另外一种是王冠，哦，王冠啊、哦。好，那个这里头说，这个这边提到的是得胜者的冠冕啊、哦，得胜者的冠冕。然后呢，他把它放在宝座前。这个英文他是把它翻成 cast， 原文也是这个意思，就是抛掷的意思，把这个冠冕啊抛掷在宝座前。意思就是说啊，这些得胜者的冠冕，这些荣耀啊。完全都归给神啊！把这些都完全归给神。那这个赞美，你看到他是赞美什么？赞美我们的神，他创造万物。所以这边他们是在敬拜父，对不对？啊，这边敬拜父。好，呃，保罗曾经被提到过三层天上面去。那三层天应该就是今天我们刚刚所看到的那个宝座前的样式，对不对？啊。那圣经里面没有提到一层天跟二层天是什么哦，那我们大概可以这样子猜测啦，一层天大概就是讲到大气层，对不对哈？二层天可能是太空啊。虽然那时候没有太空的观念，但是实际上当如果有一个人被提的话，他可能会经过哦，经过有个地方哈、哦、是比较比较不一样哈、哦，那个是二层天，然后提到三层天。好，那我们常常就讲到说啊，基督徒啊啊，如果啊，你一个人不信的话，为什么会下地狱？对不对啊？信的话呢，会上什么天堂？对不对啊？可是基督徒死后是不是真的上天堂啊？是不是说死后就直接到三层天，像约约翰所看见的那些啊？其实不是。圣经里面说，我们死了之后啊，是去哪里啊？主耶稣对那个强盗说啊：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”那你说乐园，乐园不是天堂吗？哦，不一样啊、哦，因为在圣经里面啊，讲到人死后要去阴间，好人坏人啊，信主不信的都是到阴间啊、哦。阴间里面有两个部分，一个部分叫地狱，一个部分呢叫做乐园哦。那地狱里面是谁啊？就是那个不信的人啊、哦。乐园里面是谁啊？像是那个亚伯拉罕啊，像拉萨路啊、哦，他们死了之后到乐园里面去。那在乐园跟地狱之间呢，有一个深渊，所以彼此不能互通啊、哦。但是可以看到对面啊、哦。好，那所以呢，所有人信主的人过世之后啊，都是在乐园里面，在那边等候复活啊、哦。如果你已经在天堂了，你就不需要等候复活了，对不对？已经在天堂了嘛。但是为什么我们需要等候复活？因为那时候我不是先在乐园里面，在那边安息啊、哦，等候有一天要复活。什么时候会复活啊？呃，《铁沙罗尼加前书》四章啊、哦，保罗他说啊，我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人呢，必和他们一同被提到云里。在空中与主相遇，所以这里提到两件事情：一个是复活，一个是被提。基督徒啊，如果你在主再来之前你就先过世了，那时候你会在乐园里面安息。那等到主来的时候呢，那时候他会先复活。复活之后，然后在其他的还活着的人呢，就会被提啊。所以那时候啊，乐园里面的人先复活。啊，其他还活着的基督徒呢？那时候就被提，被提到哪里去啊？到云里面啊、哦。那时候主耶稣会再来啊、哦，所以在云里面与主相遇，这个是主再来的时候会发生的事情啊、哦。所以现在呢，啊，这些所有这个信主的人呐、啊，过世之后都是现在乐园里面啊、哦。OK， 呃，不是在天堂啊、哦。那可是你说，哎。可是我好像常常有听到有人这个做见证啊，他们后来就好像曾经去到天堂里面逛了一圈啊，回来，呃，不是有天堂吗？哦，好啦
啊、呃，我们先来看一下哈、哦，这里有提到宝座前有二十四位长老，对不对哈、哦？那这二十四位长老是谁哈、哦？首先，这二十四位长老他不是天使，因为天使是服役的灵，他没有理由做宝座，而且也不会说带这个冠冕，这个、冠冕是得胜者的冠冕，天使啊、呃、没有没有理由带这种冠冕啊、哦。希伯来书第一章他说啊，所有的天使，神从来对哪一个说啊，你坐在我的右边。等我使你仇敌坐你的脚凳，天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？所以，天使啊，都是来服侍这些承受救恩的人啊，所以他没有理由，没有理由是在那边做宝座啊。那这那这二十四位长老啊，二十四位长老是谁呢？我想很有可能是旧约时代那些得胜圣徒的代表。有一天我，我我我睡到快要快要醒的时候，突然想到这一点，我说：“哎，这个好像是可能是那那二十四位二十四位长老是那些得胜的圣徒啊，旧约里面那些得胜的圣徒啊。”我就开始在想说，可能哪二十四位啊？就想一想，后来我哎发现有一本这个解释这个启示录的书里面，他也是这么说啊。然后他他列出二十四个人，我觉得跟我想的差不多啊，哪二十四个啊？包括亚亚伯、以诺。挪亚，还有麦基喜德、亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟、约伯、摩西、约书亚、撒母耳、大卫、所罗门、以利亚、以利沙、以赛亚、耶利米、以西结、但以理、所罗巴伯、以斯拉、尼西米跟斯喜约翰，他们可能就是那二十四位长老。在地上啊，犹太人他们有工会，对不对？工会里面他们有很多成员，其中有包括二十四位长老。在天上呢，可能也是。有个这个会议哈，里面有这个二十四个成员，他们可能是紧随着耶在主耶稣之后啊，头一批复活的圣徒。你记不记得在马太福音里面有这么一段话？他说啊，那时候主耶稣啊、呃、断气的时候啊，他说坟墓也开了，一岁圣徒的身体多有起来的。到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现啊、哦。好。你会不会觉得这件事情，那时候人看到了一定觉得很可怕？从坟墓里面有人走出来，对不对啊、哦？走出来之后向人显现，我那时候非常纳闷的，就说：显现之后，哎，的人，接下来呢？他们去哪里啊？他们又回到坟墓里面睡觉吗？应该不是，对不对啊、哦？他们后来可能就被提上身了哦。这些人可能就是那二十四位长老，哦，在主耶稣。啊，复活的时候，他跟着复活。他们他们不不是在主耶稣之前复活，因为主耶稣是第一个复活的。那但是他们在主耶稣复活之后，他们从坟墓里面出来。这句话讲的有点奇怪啊。他说那时候坟墓开了，那他们呢啊，好像那个时候是主耶稣断气的时候，他们就就起来了。然后等到主耶稣复活之后，他们才从坟墓里面出来。这听听起来怪怪，他们在坟墓里面待三天干什么？哦，呃，不出来。呃，这句话其实可以翻译成为说，当主耶稣复活之后啊，他们的身体就起来，然后从坟墓里面出来啊、哦。然后呢，他们也可能是主耶稣复活升天的时候啊，从阴间所掳来的俘虏啊、哦。在以佛所书啊第四章第八节新译本这么说啦，所以他说他升上高天的时候掳了许多俘虏，把赏赐给了人啊、哦。所以主耶稣那时候升天的时候，他不是空手上去的。主耶稣升天的时候，他带着一群他的战利品。这些战利品是什么？从阴间里面释放出来的。我想就是那二十四位长老啊、哦，他们也成为耶稣基督这个新郎的朋友，就是伴郎啊、哦。那其余的圣徒呢，都是等到末日才会复活的。所以我们啊、呃，今天如果你被提到天上去的话，理论上说起来，你会看到的是谁啊？你会看到这二十四位长老。所以有一位先知叫做沙都啊，他常常被提到天上去啊。他说他他在那边看到谁？看到啊亚伯拉罕，他看到耶利米，看到这些谁谁谁。我我一直在觉得很奇怪，那些人不是应该在乐园里面才对吗？啊，那后来我读到这个地方啊，我才哎有点明白过来，他们可能就是二十四位长老当中的几位啊。所以他在他那边碰到他们，而且他们他碰到他们在干什么？他们在开会啊。他们来开会决定这地上所要发生的事情
，所以真的是啊，因为那二十四位长老在那个会议当中啊，就是在那边开会啊。好，第五章呢，他就看到羔羊啊。我看见做宝座的右手中有书卷啊，里外都写了字，用漆印封严了。你看到这边做宝座的哈，他手上拿着这个书卷，对不对啊？啊，有七个印啊，这个书卷是这个样子啊。或者是这样子，对不对啊？那它上面有那个封条，七个封条，这个就是用蜡，当时啊，他们把它封起来之后，上面用蜡把它封住啊、哦。蜡把它封住之后呢，上面再盖印啊、哦。这个印是什么东西呢？就是你用戒指，戒指就是上面有有花纹啊、哦，每个人有不同的这个花纹花样，所以那个相当于当时他们的这个印章一样。他把这个印啊盖在这个很那时候还没有完全凝固的一个蜡上面，他会就会留下一个形象，对不对哈？所以这个作为一个呃一个封条，把这个文件啊给它封住。所以他看到有一个书卷，啊，就是这个卷起来的啊，上面都是啊字写的字，然后用七个印封严了。所以我们一般看到是这个样子，那也有人主张可能是这个样子啊。这个就是说啊，它这个这个封条不是全部都是铺露在外面的，它是每打开一个封条之后，你发现里面还有一个封条，再打开一部分之后，发现里面还有一个封条，所以所以这个跟启示录里面所显现的这个那个故事啊，好像比较类似啊，因为因为高阳每揭开一个印的时候，就好像这个书卷就打开一部分啊。好，那不管怎么样啊，这两种这两种都有可能啊。在希腊文化当中，只有最重要的文件才会用七个封印，比方说像遗嘱或者所有权状啊。好，那约翰又看到有一位大力的天使大声宣传说啊，有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的，因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭啊。你看到约翰在哪里啊？约翰在下面，我们看到哈，他在大哭啊，因为没有人能够把这个书卷展开。你想说，哎，这个不能打开就算了，为什么要哭呢？为什么？因为这个书卷非常重要啊。这个书卷就是神对这个世界的行动计划。没有人可以把这个书卷打开，意思就是说，神在这个世界的这个行动啊，这个计划就不能进行哦。所以，所以这个约翰啊。约翰他他不晓哪里来的这个这个看见，他就知道说这这没有人能够打开的话，是一件很严重的事情哦，他就大哭。结果长老当中有一位对他说啊，不要哭，看啊，犹大支派中的狮子大卫的根他已经得胜，能以展开那书卷，揭开那七印，啊，这是有人把这个主耶稣的几个方面都画出来了哈、哦。第一个左边这个是荣耀的基督，在启示录里面第一章所显现的啊。哦上面这个是犹大的狮子，然后右边这个是被杀的羔羊啊、哦，右边在最右边这个 A 跟 Omega 是我是初我是中啊、哦，我是阿拉法我是俄梅加啊，所以这都讲到主耶稣了啊、哦。好，他说啊，这个犹大的狮子啊，大卫的根已经得胜，他可以展开那个书卷啊、哦，揭开那个七印。我又看见宝座与四活物，并长老之中呢。有羔羊站立，像是被杀过的；有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。这羔羊很特别，它是像被杀过的哦。然后呢，有七角七眼，角七是代表完全，对不对啊、哦？角呢，角是能力，对不对？所以讲到完全的能力，就讲到它是什么无所不能啊、哦。七眼呢，完全的看见，对不对？看见就是无所不知啊，无所不能，无所不知。然后他还有神的欺凌，欺凌呢是奉差遣往普天下去的。历代之下啊，有一句话说啊，耶和华的眼目遍察全地，要显大能，帮助向他心存诚实的人。所以这羔羊有七个眼，这七个眼就象征神的欺凌，是奉差遣往普天下去的。所以意思就是说，他无所不知，而且他他的眼目啊，遍察全地，遍察全地要干什么？要显大能，帮助向他心存诚实的人。所以他这里面也可以几乎也可以说是。
就是这个七零二也讲到他的无所不在，对不对啊、哦？他知道每一个人内心所存的，所以他今天在教会里面，他在搜索我们的内心，他在当中，在教会当中，他要寻找那些得胜者。这高阳前来啊，从做宝座的右手，右手里拿了书卷。他既拿着书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉，这香就是众圣徒的祈祷。所以你们看到这边有羔羊哦，那就拿那个书卷，然后右边这里有一位大力的天使啊、哦，然后这个二十四位长老呢手里拿着琴啊、哦，还有这个金炉，那他们就在神的面前呢，羔羊的面前呢，就发出祷告啊。哦他们唱新歌说啊，你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，做祭司归于神，在地上执掌王权。所以在这个地方，他们在敬拜子，对不对？刚才二十四位长老在那边敬拜父的创造，在这个地方，他们在敬拜羔羊，敬拜神的儿子。我又。看见且听见，宝座与活物并长老的周围，有许多的天使的声音，他们的数目有千千万万，大声说啊！曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。好，所以是这边有很多天使在上面啊！啊，他说有这个千千万万，他们也在赞美羔羊啊。然后呢，我又听到在。在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有的被造之物，都说：“但愿颂赞、尊贵、荣耀全、全是都归给做宝座的和羔羊，直到永永远远。”所以，被造之物也在赞美羔羊，跟跟啊神。然后四活物就说：“阿门。”众长老也俯伏敬拜。OK， 好，所以这个是这个约翰啊，就看到这个羔羊拿到这个书卷之后。所有的天上地下的一切的受造之物都起来赞美神，赞美羔羊啊、哦！接着这个羔羊啊，就揭开这个七个印。这个七个印啊，揭开会有什么事情发生？他说：“我看见羔羊揭开七印当中第一印的时候呢，就听见四活物当中的一个活物声音如雷说：‘你来，我就观看。’见有一匹白马，骑在马上的拿着弓，并有冠冕赐给他。”他便出来，胜了，又要胜，啊，右边这里白马，对不对啊？好，所以他有这个拿着弓，然后有冠冕赐给他。这个冠冕呢，也是得胜者的冠冕，这个不是王冠啊，是得胜者的冠冕。然后第二个，他揭开第二印的时候，我听见有第二个活物说：“你来。”就另有一匹马出来，是红的，有权柄给了那骑马的，可以从地上夺去太平。使人彼此相杀，又有一把大刀赐给他，所以这个第二个是红马啊、哦，这是象征什么？战争啊、哦。第三个啊，揭开第三印的时候，听见第三个活物说：“你来，我就观看，见有一匹黑马骑在马上的，手里拿着天平。我听见在四活物中似乎有声音说：一钱银子买一升麦子，一钱银子买三升大麦，油和酒不可糟蹋。”这个。第三匹马是黑马，那他拿着拿着这个秤啊，天平，一钱是一天的工资啊，一升一升是差不多一公升，所以这个是在饥荒的时候，这第三匹马是象征饥荒哦，所以呃，虽然只是一公升的麦子，只要卖一天的工的工资的钱啊，然后油跟酒都不能糟蹋啊。揭开第四印的时候，我听见有第四个活物说啊，你来，我就观看。见有匹灰色马骑在马上的，名字叫做死，音符也随着他，有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽，杀害地上四分之一的人啊。啊，第四个啊是一匹灰马啊，那叫做死。后面有这个音符跟着他，好像后面有一辆卡车啊，专门在那边收收尸体啊。好，那他说啊，可以杀害地上四分之一的人。这段话应该是。另外一个翻译会比较好，应该把它翻成说：有权柄赐给他们，辖管四分之一的土地，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽杀害人啊！好，所以不是杀害了四分之一，而是他辖管四分之一的土地，可以用
啊，各样的灾灾难来杀害人啊。好，所以这四匹马是代表什么含义？第一匹马白马，白马我们认为说，其实最简单的、直接的解读，应该就是讲到神的福音啊。为什么呢？主耶稣有说了，这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才会来到。所以。末期来到之前，会有一个现象，就是福音会传遍天下，所以这个就是白马所象征的，他会胜了又再胜啊、哦。然后有个冠冕赐给他，这个冠冕是一个得胜者的冠冕。但是我我不知道弟兄姊妹们有没有听过，有的人主张这个白马是敌基督啊、哦。那为什么会有人说他是敌基督呢？因为有一派叫做时代论啊、哦，时代论。那这个时代论在中国教会里面，特别是福音教福音派的教会里面，很多呃会受这派的影响啊。哦那他们主张什么？他们主张全教会会在灾前被提，在大灾难来之前啊，哇，全教会都会被提啊！不管你爱主不爱主啊，你这个火热不火热啦、啊，爱不爱世界啊，反正全部都会被提就对了，没有一个会留在地上啊、哦。那他们认为说，这个前面这个四印都是灾难啊、哦，所以他们说认为这个前面四印这个被揭开的时候啊，教会已经不在地上了啊、哦，所以这个白马就不可能是福音啊、哦，所以他们认为说，第一批的呃这个白马。应该就是敌基督哦，因为他，他他有功，但是没有剑，所以他这个是假的哦。但是我们等一下会看到第五印揭开的时候，你会发现那个时候圣徒其实还没有复活，还没有被提。既然圣徒还没有复活，没有被提，所以所以不可能说是在这个前面这几印的时候，教会已经不在地上哦。还有这个，我们刚才也看到，就是说这个冠冕啊，有冠冕赐给他。敌基督也带着冠冕，但是敌基督那个冠冕啊，不是得胜者的冠冕，是另外一种冠冕，是王冠。启示录里面讲到这两种冠冕，一种是得胜者的冠冕，就像贵冠；另外一种是王冠。王冠是谁在戴的？主耶稣戴的。主耶稣在那个万王之王、万主之主，他说他头上戴着许多冠冕，那个每一个冠冕都是王冠。但是刚才那二十四位长老也好，这个骑白马的也好，他所戴的是贵冠。是得胜者的冠冕，是神赐给他们的。然后，那那个敌基督他还有那个龙啊，他头上也带着这个七个冠冕。敌基督头上有十个角，脚上面带着十个冠冕。那那个龙呢，有七个头，每个头上面带着一个冠冕。那个冠冕都是王冠，所以那个是王冠，是敌基督跟龙他给自己给自己戴上的，为了要呃假冒主耶稣啊。但是这个地方，他这个白马所带的这个是，啊，这个骑白马的是带的是桂冠，所以这个不不应该是那个敌基督啊，啊，好，那第二个是红马，红马是象征战战争。主耶稣说，末世啊，民要攻打民国，要攻打国，所以会有战争。然后黑马呢是饥荒，主耶稣也说，末世多处必有饥荒啊。最后有个灰马是讲到死亡啊，白马、红马、黑马、灰马。这什么时候开始发生的？这应该是从主耶稣被提升天之后啊，从第二世纪开始，这四匹马就陆续的啊，就开始继续的一直往前跑，一直到主再来。所以这不是只有只有末世才有的，在这末世之前，你看到战争一再发生，对不对？从那个使徒行传开始，福音就开始广传。那饥荒呢，在历史历代一再发生，对不对？好，死亡一再的发生。所以这个是在整个过去的历史两千年来的历史当中呢，一再的在进行的。所以这还不是最后的末世，这是末世之前会发生的一些事情。但是到了末世的时候呢，会更加的呃频繁。到第五印的时候呢，他说揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下有位神的道，并未做见证被杀之人的灵魂，大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人。”给我们生流血的冤要到几时呢？为什么是在祭坛底下？哈，这个是当时他们这个摩西的那个祭坛啊。这个祭坛啊，羔羊在上面就被杀献祭，对不对？羔羊在这个祭坛上面被杀献祭，主耶稣呢在十字架上被杀，对不对？哈，呃，相当于是为我们的罪赎罪啊献祭了。那殉道者呢？他们走这个十字架道路，也就像是寄生一样，在祭坛被杀。好，所以殉道者在祭坛被杀之后，那被杀之后会怎么样？哦，寄生的血呢，就要倒在祭坛的底下
你看到那个献祭的结果，那些血啊，最后都是要倒在祭坛边，所以你看到下面都是红红，对不对啊？这个祭坛旁边这些血啊，这个血就象征生命，所以他说祭坛底下有那个灵魂啊，在那边喊叫啊，说圣洁真实的主啊。你不审判住在地上的人，给我们生流血的冤，要到几时呢？所以这个血都是从这个祭坛底下发出来的。然后就有白衣士给他们个人，有话对他们说啊，还要安息片时，等着一同做仆人的和他们的弟兄，也向他们被杀，满足的数目。所以他们在安息，在安息在阴间的乐园里面，对不对啊？他们等候复活。所以历史历代的殉道者啊，这个这在这个第五印的时候还在那边等候复活啊。所以呢，啊，他说什么时候会满足数目啊？在大大大灾难的期间，还会有很多人殉道。那时候他们因为不拜这个兽，不拜敌基督，不接受六六六的印记，所以他们会殉道。需要等到这些人的人数满足之后，所有的殉道者才会一同复活，一同被提。所以在这个时候呢。复活跟被提都还没有发生哦，意思就是说我们会等到大灾难当中才会被提。这个是要给我们一个提醒，就是说我们需要预备好自己，要经过这个大灾难，因为一定要等到大灾难当中所有殉道者的数目满足了之后呢，他们这些所有的殉道者才会一起复活，对不对？然后圣经里面又说了。我们这些被提人不能在复活的人之先，他们一定要先复活之后，我们才能够被提。所以我们还要排队，我们还要等在他们复活之后，我们才能够被提。所以他们既然是在灾中才会复活，所以我们一定也是在灾中才会被提，对不对？好，所以我们要要有这样的一个心理准备哦，我们要经过大灾难啊、哦。揭开第六印的时候呢，我又看见地大震动。日头变黑像毛布，满月变红像血。好，首先第六印的时候，第一个是大地震啊，第二个呢会有这个日全食啊，第三个会有这个月全食，就满月变红像血啊。然后呢，天上的星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样，所以会有这可能是流星雨啊。好，这个第四个是为流星雨，然后呢？天就挪移，好像书卷被卷起来；山岭海岛都被挪移，离开本位。地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：“啊，倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避做宝座者的面目和羔羊的愤怒，因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？”好，所以第六印里面包括几样东西：第一个是大地震。第二个是日全食，第三个月全食，第四个流星雨，然后最后呢，天地会移位，对不对？啊、哦，这几样。那我们看啊，大地震。上个礼拜有给大家看到这个统计数字啊、哦，这个二十世纪跟二十一世纪的大地震啊，这个死亡人数超过两万人的啊、哦，在这边总共有啊二十二十次啊二十次。哦那二十世纪里面呢，就发生十三次；二十一世纪的差不多前十年啊，就发生七次。啊，这都是超过两万人以上的啊。好，所以你看到这里，光是二十一世纪的前面十年啊，就有七次的大地震。我们刚说七是完全的数字，对不对啊？所以大地震在这边可以说有了。接着这个日全食跟月全食啊，我们啊知道这个二零一四年月节是一个月全食，那一年的祝棚节也是月全食，然后一五年的三月有个日全食，然后一五年的四月的愚月节又是月全食，然后九月是吹角节是日偏食，然后九月呢啊是祝棚节又是月全食，所以它总共有四个。月全食叫做连环四雪月啊，在犹太人的月节跟祝棚节发生这个连环四雪月啊，过去五百年来只发生四次啊。然后呢，二零一四年到一五年是二十一世纪唯一会有的一次。所以
，如果讲到第六印这个月全食跟日全食啊，最有资格啊，就是这一次2 0 1 4到二零一五啊，所以大地震有了，日全食、月全食也有了。现在等着看什么？有没有流星雨跟天地移位啊？近期内如果再发生惊人的大地震啊，或者天象或者流星雨啊，第六印就完全应验了，高阳就要揭开第七印了。第七印揭开之后，就开始带进七号的灾难。七号的灾难可能就是幕后七年的大灾难啊！所以，我们现在看有没有流星雨，有没有天地移位啊？那有人认为说天地一位有啦，这个苏苏门答腊啊，南海大海南南亚大海啸，已经这个地都已经一位了啊，我不知道。但是总而言之啊，你感觉到目前的这个时候啊，是在第六印的时候，不知道已经完成没有，可能即将完成。但是总而言之，下一步就是第七印，第七印就是七年大灾难的开始啊。那在这七年的。前三年半当中呢，还有一件事情会发生，就是圣殿会重建。现在这个圣殿啊，耶路撒冷圣殿上面是盖着一一座清真寺，对不对啊、哦？那根据圣经里面的预言啊，他说一期之内，就是最后这七年当中啊，这个敌基督会跟许多人坚定盟约，然后一期之半，就是三年半的时候呢，他会使祭祀跟贡献子息。什么叫祭祀跟贡献子息？就是说，那时候圣殿已经被重建了，在圣殿当中呢，有祭祀有贡献，但是他会下令让这祭祀跟贡献停止。所以，在这个这件事情要发生了之前的先决条件，就是圣殿一定要重建。那圣殿怎么样能够重建呢？就是因为他跟许多人啊坚定盟约，所以敌基督会跟许多人啊啊签订合约。以至于圣殿可以重建。那圣殿在什么时候重建呢？是在这七年之前，还是在七年当中？他说一期之内，所以可能是在七年的当中，在前三年半的当中啊，圣殿很快就建起来了啊。好，那所以在这个七年之前啊，启示录里面我们其实很有兴趣的两个题目是什么？幕后的七年大大灾难是什么时候开始？因为启示录里面没有讲得很清楚，七年是从哪一哪一件事情开始啊、哦？所以有人认为说是从七印一开始开始，有人认为说说从七号开始啊、哦。那我比较认为说是七号啊、哦。好，那那另外一个问题就是说啊、呃，基督徒什么时候被提？启示录里面也没有讲得非常的清楚，所以有人有不同的看法。有人说是灾前被提，有人说灾中被提，有人说是灾后被提，哦，有各种不同的看法。这两点因为启示录里面讲的不是非常清楚，但是我们从这些啊、呃、蛛丝马迹里面，我们现在就要来判断什么时候这个七年大灾难马上就要开始，啊、哦，呃，看起来很快，因为我们现在应该是第六印了，而且第六印可能已经差不多了。哦，那今年接下去会发生什么事情？我们就我们就继续观察。你会发现啊，很多预言啊，你啊、呃、很很早以前看了、啊，你真的是完全不懂。等到那个那个事情啊越来越近，越来越近的时候啊，你就开始发现，哎，有些事情就越来越清楚，越来越清楚。所以呢，几年前我们还不太确定说这个是不是第六印啊，但现在可以几乎可以确定，现在已经在第六印了，而且。很多事情都一一浮现出来，所以我们现在是在主耶稣已经在门口了啊，我们就要预备好自己，要迎接他的再来啊。我们下个礼拜就会继续来看啊七号，还有甚至于后面的部分啊。那我我们在台湾有认识一个姊妹啊，我们跟她说，哎，我们现在开始在读启示录啊。她说，哎，奇怪，她认识台湾好多个教会，现在都在查启示录。为什么？因为大家知道现在是末时了，所以要装备弟兄姊妹们，要迎接主的再来。所以主现在在众教会当中运行，要呼召得胜者，要预备得胜者。所以他把启示录的信息呢提醒给我们。
，让我们这个时候要警醒，要预备好自己。感谢主，所以我们里面要向主有这样的一个心智啊。好，我们来做一个祷告。主耶稣，谢谢你，你不仅拯救了我们，让我们得着你的救恩。你要我们得着你那永远的荣耀，主啊，谢谢你让我们活在这个幕后这个时间点当中，这是何等大的恩典啊！我们永远不能明白，我们为什么会蒙这么大的恩典，可以活在这个时刻来迎接高阳的再来啊！主啊，让我们都每一位成为聪明的童女，我们的灯里。不仅有油，我们的器皿里面也满了油。求你的圣灵更多的倾倒下来，浇灌在每一位弟兄姊妹们的身上。主啊，让我们能够欢欢喜喜的迎接你的再来。奉靠主耶稣基督的名祷告，阿门。